ரொம்ப நேரம் மொபைல் பார்க்கறது ரொம்ப நேரம் டிவி பார்க்கறது நேரத்துக்கு தூங்காமல் இருக்கிறது மிட் நைட்டில் தூங்குறது இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்ணுடைய நீர்த்தன்மை இல்லாமல் போயிடும் அந்த கண்ணு இருக்கக்கூடிய குளுக்கோமா எனக்கூடிய ஒரு வியாதி வந்துடும் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தது கண் கேன்சர் வரைக்கும் கொண்டு வந்து விட்டுரும் இன்றைக்கி சிறு பிள்ளைகள்லேருந்து எல்லாருமே மொபைல் பார்க்குறாங்க பார்க்குறது மட்டும் கிடையாது அதுலேயே அடிட்டாக ஆகிட்டாங்க இந்த கண்ணு ரெண்டு ரெண்டு பல்பு மாதிரி இந்த பல்பு வெடிச்சிச்சுன்னா அவ்வளோதான் வாழ்க்கையும் வெடிச்சு போயிடணும் மாதிரி தான் வணக்கம் இன்றைக்கி வந்து ஒரு மனிதனுக்கு முக்கிய தேவை என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா கண்ணொலி இந்த கண்ணொலி வந்து பார்த்திங்கன்னா வாழ்க்கையே ஒரு வழி அந்த வழி வந்து தடுமாறி போனிச்சுன்னா எந்தளவுக்கு நம்ம கண்ணாமணன்னு போயிடுவோமோ அதேமாதிரி இந்த ரெண்டு கண்ணையும் ரொம்ப ரொம்ப பாதுகாப்பாக வச்சுக்கணும் இந்த பாதுகாப்பாக வச்சுக்கிற விஷயங்கள் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா எல்லாத்தையுமே அடிபட்டு போயிருக்கு ரொம்ப நேரம் மொபைல் பார்க்குறது ரொம்ப நேரம் டிவி பார்க்குறது நேரத்துக்கு தூங்காமல் இருக்கிறது மிட் நைட்டில் தூங்குறது இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்ணுடைய நீர்த்தன்மை இல்லாமல் போயிடும் அந்த கண்ணு இருக்கக்கூடிய குளுக்கோமா எனக்கூடிய ஒரு வியாதி வந்துடும் ஸோ அப்போ கண் எரிச்சல் ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஆகும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அங்கே நீர்க்கட்டுகள் ஃபார்ம் ஆகும் அதுக்கப்புறம் ரத்த கட்டுகள் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அடுத்தது கண் கேன்சர் வரைக்கும் கொண்டு வந்து விட்டுரும் இன்றைக்கி சிறு பிள்ளைகள்லேருந்து எல்லாருமே மொபைல் பார்க்குறாங்க பார்க்குறது மட்டும் கிடையாது அதிலேயே அடிட்டாக ஆகிட்டாங்க ஸோ அதனால் காரணம் கண்ணு வந்து மிகப்பெரிய ஒரு பேராபத்தை நோக்கி போயிட்டு இருக்கிறதுனால இதை சிம்பிளாக என்ன பண்ணணும் உடல் சூட்டையும் குறைக்க வேணும் கண்ணில் இருக்கக்கூடிய சூட்டையும் குறைக்கணும் மண்டை சூடு இந்த எது மண்டை சூடு தான் மிகப்பெரிய ஒரு ஆபத்தை கொடுக்கும் ஏன்னா மரம் நரம்பு மண்டலத்தை மேலிருந்து உச்சங்கால் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய எல்லாத்தையும் சுருக்கி அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்ணில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை ஃபஸ்ட்டு இந்த கண்ணு ரெண்டு ரெண்டு பல்பு மாதிரி இந்த பல்பு வெடிச்சிச்சுன்னா அவ்வளோதான் வாழ்க்கையும் வெடிச்சு போயிடணும் மாதிரி தான் அப்போ என்ன பண்ணணும் முன்னோர்கள் சொன்ன ஒரு அற்புதமான ஒரு மருந்தை சொல்கிறேன் உடம்பு சூடுனாலே என்ன பண்ணுவாங்க போய் தொப்புள் என்ன போடும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது நல்லெண்ணெய் போடுவாங்க அது உடல் சூட்டை குறைக்கும் மூளை சூட்டை அதாவது உடம்பு இந்த நரம்பு சொன்னால் இல்லையா தலை நரம்பு அந்த சூட்டை குறைச்சினா தான் கண்ணோடைய சூடு குறைய ஆரம்பிக்கும் கண்ணோட சூடை குறைஞ்சிச்சுன்னா கண்ணோலி பாதுகாக்கப்படும் அப்போது என்ன பண்ணணுன்னா தேங்காய் எண்ணெய் தேங்காய் எண்ணெய் சூப்பரான ஒரு மருந்து அரு மருந்து ஒவ்வொரு எண்ணெய்க்கும் ஒவ்வொரு சக்தி உண்டு இப்போ நல்லெண்ணெய் பார்த்திங்கன்னா உடம்பை கூல் பண்ணும் விளக்கு எண்ணெய்னு பார்த்திங்கன்னா உடம்பு குடலை சுத்தம் பண்ணும் அதே மாதிரி தேங்காய் எண்ணெய் இந்த தேங்காய் எண்ணெய் மூ ஏன் அது தெரி அந்த முன்னோர்கள் எடுத்தாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த தேங்காயில் மூணு கண்ணு இருக்கும் பார்த்துருப்பீங்கன்னா முக்கன் நமக்கு இருக்கிறது மூணு கண்ணு தான் தடை இந்த கண்ணையும் பாதுகாக்கணும் உள்ளே மறைஞ்சிருக்கக்கூடிய அதான் மூளை சுடுன்னு சொன்னீங்கன்னா பிட்ரியோட்ரிக்லேண்ட் பீனல் கிளான் அதையும் சாஃப்ட் பண்ணும் இந்த மூணு கண்ணையுமே சமநிலைப்படுத்தி அதை பவர் பண்ணி கொடுக்கறது இந்த தேங்காய் எண்ணெயில் மட்டும்தான் உண்டு இந்த முக்கன் என்ன வேலை செய்யுமோ அந்த முக்கண்ணையும் பவர் பண்ணுற அந்த மெத்தட் தேங்காய் எண்ணெய்க்கு தான் உண்டு ஒரு மனிதனுக்கு தொப்புள் நாடி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த தொப்புள் நாடியில் நம்ம தேங்காய் எண்ணெய் வச்சோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண் சூப்பர் ஆகிடும் இதை எப்படி செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் தான் நீங்கள் எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க படிப்பீங்க இல்லையா படுக்கும் பொழுது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் போகும்போது பாத்ரூம் போகிறதுலாம் போய்க்கோங்க நான் அடிக்கடி எழுந்திரிக்க வேண்டாம் நீங்கள் வந்து ஃப்ளாட்டாக படுப்பீங்க இல்லையா படுக்க போகும்போது நீங்களாக எடுத்து ஒரு ஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய் போட்டு படுக்க வேண்டியது தான் இதை படுக்கும் பொழுது உங்களுக்கு உச்சி முதல் பாதம் வரையும் உங்களுடைய எனர்ஜி வந்து சீராக இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா அதோடைய மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜிக்ஜாக்காக போய் இப்படி 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 வரும் தலையிலேருந்து கீழே வரைக்கும் ஸோ இப்படியே பார்த்திங்கன்னா ப்ளஸ் மைனஸாக செயல்படும் போது இந்த எண்ணெய்க்கு ஒரு அபூர்வ சக்தி இருக்குதுன்னு சொன்ன இல்லையா இந்த மூன்று கண்ணையும் பார்த்திங்கன்னா இருக்கக்கூடிய அந்த சோர்வையும் அதில் உள்ள ப்ராப்ளங்களையெல்லாம் அப்படியே தூக்கி போட்டு அதுக்கு ஒரு சக்தியை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் ஏன்னா தொப்புள் நாடி நேராக சக்ராஸ் போயிட்டு இங்கே ஒர்க் ஒர்க் போகணும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த கண்ணு இந்த கண்ணு இந்த மூணு கண்ணையும் பார்த்திங்கன்னா ட்ரையாங்கிள் மாதிரி வேலை செய்கிறதுனால இந்த தேங்காய் அணைக்கு மட்டும் அந்த காலத்தில் முன்னோர்கள் முக்கியத்துவம் கொடுத்து இதை செய்ய சொல்லியிருக்காங்க அற்புதமான ஒரு பேராற்றலை நம்ம கண்ணுக்கு கொடுக்கும் பேரொலியை நம்ம கண்ணுக்கு கொடுக்கும் சிந்தனை திறனை நம்ம தேடைக்கு கொடுக்கும் இந்த மூணுமே சரியாச்சுன்னா வாழ்க்கை சிறக்கும் கண்ணொலி பெரிய ஒலியாக இருக்கும் அதனால் இதை செஞ்சு பயன்பெறுங்கள் நன்றி வணக்கம்